ఒకనొక గ్రామంలో కాంతమ్మ అనే ఒక గయ్యాళి అత్త ఎప్పుడూ కోడలతో పని చేపిస్తూ ప్రతి పనికి వంకలు పెడుతూ చీటికీ మాటికి కోడల్ని తిడుతూ రాచి రంపాన పెట్టేది అయినా కోడలు సువర్ణ అత్త మాటకు ఎదురు చెప్పక అన్ని పనులు చేస్తుంది ఇంతలో ఎవరో తలుపును తట్టిన చప్పుడు వినిపించింది తలుపు తీసి చూస్తే ఒక సాధువు భిక్షాటనకు వచ్చాడు అమ్మా ఆకలితో ఉన్నాను పిటికడు అన్నం ఉంటే పెట్టమ్మా అని అడిగాడు ఆ సాధువు మా అత్తగాని వచ్చేస్తుందేమో ఏం రాదులే అనుకుంది సువర్ణ మీకు భోజనం పెట్టడం మా అదృష్టం రండి అని ఆ సాధువుకు భోజనం వడ్డించింది ఆ సాధువు ఆనందంగా భుజిస్తూ నీకు త్వరలో మంచి రోజులు రానున్నాయి అని అన్నాడు అంతా మీ దయస్వామి అంటూ వడ్డించసాగింది సువర్ణ ఇంతలో కాంతమ్మ ఆగు ఏవే ఇల్లంతా గొల్ల చేస్తున్నావా అడ్డమైన వాళ్ళకి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి అన్నం పెడతావా అంటూ ఆ సాధువును మెడపట్టి బయటకు గెంటేసింది ఇంకోసారి ఇటువైపు రావద్దంది ఆగండత్తయ్య పాపమత్తయ్య అంది సువర్ణ ఏవే నువ్వు నాకు పాపపుణ్యాలు నేర్తున్నావా అంది తింటున్న వాళ్ళని లేపడం పాపమే కదా అత్తయ్య నోర్మయ్ నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలంటే నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చెయ్యాలి అంది ఒక ముసలి సాధువుకు అన్నం పెట్టడం కూడా తప్పేనా అంది సువర్ణ ఏవే నువ్వు నా మాటకే ఎదురు చెబుతావా ముందు నువ్వు నడువు బయటకంటూ సువర్ణని కూడా బయటకు తోసేసింది పాపం సువర్ణ ఎంత బ్రతిమాలినా కాంతం తలుపు తీయలేదు సువర్ణ ఏడుస్తూ నడుచుకుంటూ అలా అడవిలోకి వెళ్ళిపోయింది అలా కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత హఠాత్తుగా పెద్ద వర్షం మొదలైంది ఈ వర్షానికి కూడా నా మీద జాలి లేదు అనుకుంటుండగా ఒక చెట్టు తొర్ర కనిపించింది ఆ ఈ వర్షం తగ్గేదాకా ఇక్కడే కూర్చుంటాను అంటూ ఆ చెట్టు తొరలో కూర్చుంది సువర్ణ ఇంతలో రెండు అల్లరి దెయ్యాలు వచ్చి ఆ చెట్టు పైన చేరాయి ఈరోజు ఆహారం కోసం ఎక్కడికి వెళ్దాం బంగారు లోకానికి వెళ్దాం ఆ అవును బంగారు లోకం బాగుంటుంది అనుకుంటూ చెట్టుతో సహా ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయాయి సువర్ణకి భయం వేసి కళ్ళు మూసుకుని అమ్మా అని అరిచింది అవును నీకు ఏదైనా శబ్దం వినిపించిందా లేదే నాకు ఎవరో అరిచినట్టు వినిపించింది నాకైతే ఏం వినిపించలేదే పోనీలే ఆహారానికి వెళ్దాం అంటూ ఎగిరిపోయాయి అమ్మయ్యా ఆ దెయ్యాలు వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది అనుకుంటూ సువర్ణ తొర్రలో నుంచి బయటకు వచ్చింది ఒక్కసారిగా ఆ బంగారు వన్నెల కాంతిని చూడలేక కళ్ళు మూసుకుంది ఆ బంగారు లోకాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది ఆ ఇదంతా బంగారమే బంగారమే తీసుకుని వెళ్ళి మా అత్తకి ఇస్తే నన్ను సాధించడం మానేస్తుంది అని చెప్పి కొంత బంగారం తీసుకుని చెట్టు తొరలో కూర్చుంది ఆ రెండు దెయ్యాలు ఆహారం ముగించుకుని తిరిగి వస్తున్నాయి ఈరోజు ఆహారం చాలా బాగుంది అవును నాకు కూడా బాగా నచ్చింది రేపు కూడా ఇక్కడికే వద్దాం అలాగే ఇక్కడికే వద్దాం అంటూ చెట్టు కొమ్మ పైన కూర్చుని ఎగిరిపోయాయి చెట్టు తొర్ర నుంచి బయటకు వచ్చింది సువర్ణ ఇప్పుడు ఈ బంగారం అత్తకి ఇస్తే ఇంకెప్పుడు నన్ను తిట్టదు అత్తయ్య చూడండి ఎంత బంగారం తెచ్చాను ఆ ఇంత బంగారం ఇక్కడిదే సువర్ణ జరిగిందంతా చెప్పింది అంతా విన్న తర్వాత సువర్ణని మెచ్చుకోకపోగా అంత బంగారం ఉంటే ఇంతే తెస్తావా అని తిట్టింది ఆ దెయ్యాలుగా నన్ను చూసుంటే చచ్చి ఉండేదాన్ని అంది సువర్ణ చూడు 
నేను వెళ్ళి ఎంత బంగారం తీసుకుని వస్తాను వద్దు అత్తయ్య వద్దు అవి మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్తాయన్న నమ్మకం ఏమిటి ఆ దెయ్యాలు చూసే అంటే ఇంకేమైనా ఉందా ఎంత ప్రమాదం అవి నన్నేం చేయలేవు కానీ ఈ బంగారాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా దాయి నేను వెళ్ళి వస్తా ఈ రెండు సంచుల బంగారం నేనే తీసుకుంటాను దానికేమి ఇవ్వను అనుకుంది కాంతం ఆ దెయ్యాలు రెండు మళ్ళీ వచ్చి చెట్టు పైన చేరాయి ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్దాం నిన్న వెళ్ళిన దగ్గరికే వెళ్దాం అలాగే అయ్యో ఇంకో రోజులు తెచ్చుంటే బాగుండేది ఓ దెయ్యాలారా నిన్న వెళ్ళిన చోటుకే నా ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేది ఎవరే ఇది ఏమోనే నిన్న కూడా వచ్చిందంట దోసదమ్మా కిందికి ఆ